तो हम कर रहे हैं साइटोकाइनिम्स साइटोकाइनिम्स का क्या मतलब है विच प्रमोट साइटोकाइनेसिस और यू कैन से सेल डिविजन और मैंने आपको बताया कि इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ प्यूरेंस प्यूरेंस मेनली एडेन इन डेरिवेटिव है और काइनेटिन इज वन ऑफ द साइटोकाइन विच इज केमिकली एन सिक्स फॉर प्यूराइल अमीनो प्यूरी ठीक है तो मेनली अगर हम कहें थोड़ा सा एक और कर लें एडेनिम डेरिवेटिव ठीक है जी डिस्कवर्ड बाय स्कू गेटार नेम्ड बाय मिलर एटार ठीक है एटाल अगेन जो है दट इज कोवर्कर ठीक तो सबसे पहले किसने काम किया दैट इज कूब ने किस पे काम किया टोबैको कैलस ने और उसके बाद जो मिलर है नेम्ड बाय मिलर हु ऑल्सो ऑप्टेन्ड साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनेंस साइटोकाइनेंस इन प्योर फॉर्म जो साइटोकाइनेंस है बच्चे वो किससे बन रहे एक तो प्लांट्स में तो बन ही बन रहे हैं अदरवाइज साइटोकाइन आर यू नो डीग्रेडेड डीएनए से भी बनते हैं डीएनए में प्योरेंस है तो इसलिए साइटोकाइन वर हम क्या कहते हैं फर्स्ट साइटोकाइन टू बी डिस्कवर्ड वॉज काइनेटिन काइनेटिन डिस्कवर हुआ विच इज मॉडिफाइड एडेनिन ऑप्टेन्ड फ्रॉम ध्यान से देखो किससे मिला ऑटोक्लेव herrings form dna herrings form herring is a fish it is a herring fish uska male gamete liya usko autoclave kiya to autoclave bahut high temperature pe jab usko heat kiya to uska dna denature hua toota aur usne kya banaya cytokinin banaya theek hai jo kinetin hai kaun sa cytokinin banaya kinetin and remember that kinetin is not naturally present in plants kyunki hai to plant hormone hai but kinetin jo hai wo natural hormone nahi hai wo kaise bana wo to degradation of dna se bana natural kinetin kaun sa hai या नेचुरल साइटोकाइन नेचुरल साइटोकाइन विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स इज जियाटेन ठीक है तो दो साइटोकाइन के बारे में हमने बात की है काइनेटिन एंड जियाटिन टिन जो है वो नेचुरल नहीं है जबकि जियाटिन जो है दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द प्लांट विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम
कौन कर्नल विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम कॉन कर्नल मक्की के दानों में से एंड कोकोनट मिल्क इसमें से जो है वो जिया से निकला देर आर मेनी अदर नेचुरली अकरिंग साइटोफाइल्स हमें हमने अभी इस लेवल पे बहुत ज्यादा नाम तो हमें एक नाम जरूर याद होना चाहिए दैट इज जिया के बट अदरवाइज बहुत सारे साइटोकाइन एसिडिक कंपाउंड है साइटोकाइन सिंथसाइज इन मेरिस्टेमेटिक रीजन दीज आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द प्लांट दीज मेनली मैंने जैसे बताया है mainly promote cell division और क्या function है इसका another is they promote opening of stomata they they neutralize और ब्रेक एपिकल डोमिनेंस ठीक है जी पहले आप यहां तक लिख लो या थोड़ा सा मैं इस साइड बता दू आपको वट डू यू मीन बाय वहां से मैं इधर से ही बता रही हूं एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि एपिकल वर्ड की प्रेजेंस में नेचुरल वर्ड ग्रो नहीं करती तो यहां पे है इफ साइटोकाइन आर स्प्रेड ओवर नेचुरल वर्ड देन दे विल जर्मिनेट even in presence of apical buds hame apical buds ko remove karne ki zarurat nahi hai hame kya karna chahiye lateral buds ko jo hai wo cytokine spray kar dene chahiye theek hai ji then next aa jata hai it promotes formation of new leaves new leaves and plants cytokinins cytokinins ka naam sunkar hi aise lagta hai ki sab kuch jo hai khil gaya hai theek hai na to bahut sare flowers aa gaye bahut sare leaves aa gaye promotes development of chloroplast in the leaves main lvs likh rahi hu lvs matlab leaves iska matlab ye indirectly photosynthesis mein bhi help kar raha hai then lateral branches lateral branches ki growth अगेन मैं बात कर रही हूं कैसे नेचुरल ब्रांचेस एपिकल बर्ड्स को नलीफाई कर रहा है एपिकल बर्ड्स की प्रेजेंस में भी लेटरल बर्ड्स ग्रो कर रही है एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज और क्या बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ शूट्स एडवेंटेशियस शूट्स एडवेंटेशियस 
ये मैं अभी आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब ठीक है अभी हमारे पास जगह खाली होगी तो ये मैं बताऊंगी कि वट डू यू मीन बाई इट प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेशियस शू ये अभी बताते हैं आप ये पहले ये करें ठीक है तो थोड़ा सा मैंने बताया एक दो पॉइंट साइको फाइनेंस के बारे में और है वो मैं आपको भी बताऊ अब यहाँ पे बेटा इसका क्या मतलब है एडवेंटेशियस शूट का क्या मतलब है अब ये ध्यान से समझना कि हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर ये समझने वाली ही बात है टिश्यू कल्चर में लटस से हमने क्या लिया जो टोबैको जो है हमने हमने क्या किया टोबैको स्टेम पीस हमने ये ले लिया इट इज पुट इन कल्चर मीडियम कल्चर मीडियम क्या है कल्चर मीडियम में है स्टरलाइज वॉटर प्लस न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सारे हमने डाल मैग्नीशियम पोटेशियम इनके सॉल्ट हमने डाल इससे क्या हुआ तो बैको स्टेम पीस जो हमने छोटा सा पीस लिया था अंडर गो डी डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन में मैंने आपको बताया था कि क्या शुरू हो गई स्टिमुलेट डिविजन उसने स्टेम का काम भूल के क्या करना शुरू कर दिया डिवाइड करना शुरू कर दिया ठीक है इससे क्या हुआ मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड क्योंकि अब स्टेम तो रही अब तो मरिस्टेमेटिक पार्ट बन गया अनडिफ्रेंशिएटेड रेपिडली डिवाइडिंग सेल्स ठीक है जी तो कैलस बन गया मास ऑफ सेंस अब क्या हुआ है बेटा कैलस इज कट इन टू पीसेस छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट देते ठीक है And each piece transferred in morphogenetic medium. Morphogenetic means जहां पर morphogenesis हुई tissues organs बनने शुरू हुए This medium has auxins and cytokines along with nutrients. इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन और साइटोकाइनस है जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन प्रमोट formation of roots and cytokines promote shoot to so, ab ye shoot embryo se nahi ban rahi hai seed se nahi ban rahi hai theek hai ye kis se ban rahi hai tissue culture mein ban rahi hai so adventitious shoot which is formed you know from the parts other than embryo ठीक है टिश्यू कल्चर में जो शूट बन जाए उसे हम कह देते हैं एडवेंटेशियस तो साइटोकाइन क्या कर रही है दे प्रमोट डिफ्रेंसिएशन ऑफ हम क्या कह सकते हैं प्रमोट 
differentiation of of shoot of cells jo hai rupi hormone hai jabki jo cytokinins hai wo kya promote kar rahi hai shoot formation adventitious shoot kya hai wo maine aapko yahan bata diya ki jo tissue culture mein shoot ban rahi hai jo embryo se nahi ban rahi hai usse hum kya dekhte hain adventitious shoot ek aur likh ke fir aap ye note kar नेक्स्ट मैंने आपको बताई दिया कि दे हेल्प्स इन ओवरकमिंग एप्टिकल डोमिनेंस वो आपको पता चल गया नेक्स्ट आ जाता है कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन जब सीड्स ने पानी एब्सॉर्ब कर लिया एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू साइटोकाइनेंस एक्टिवेट एंजाइम या साइटोकाइनेंस हम एलिए में लिखते साइटोकाइनेंस कॉजेस मोबिलाइजेशन ऑफ ठीक है जी मोबिलाइजेशन ऑफ फूड एक मिनट बेटा ये थोड़ा सा ठीक करना ये नहीं मोबिलाइजेशन तो ठीक है सीड जर्मिनेशन में तो जुड्डुल काम करता है ये है साइटोकाइनिंग कॉजेस मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिय इन प्लांट्स नॉट सीड्स में नहीं पूरे प्लांट्स में मोबिलाइज करता है दैट डिलेज लीप सेनेस दैट एस ई एम दैट डिलेज लीप सेनेस तो ये मोबिलाइजेशन मतलब अगर लीव्स में थोड़ी कमी होगी तो जहां पे स्टोर्ड फूड है वहां से लीव्स में लेके जा रहा है सो दैट द लीफ डू नॉट डिहाइस लीफ डू नॉट फॉल ड्यू टू लैक ऑफ फूड राइट तो ये फंक्शन है साइकिल का करो नेक्स्ट इज इथाइलीन इट इज द ओनली गैसियस हॉर्मोन इट इज द ओनली गैसियस हॉर्मोन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइपनिंग हॉर्मोन सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए इट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइपनिंग हॉर्मोन एज इट प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ripening of fruits next point hai it is secreted by the tissues it is secreted by the tissues undergoing senescence senescence means again you know that is aging senescence and and in ripening fruits dobara se bata rahi hu it is secreted by by the tissues undergoing senescence and ripening fruits theek hai ji ethipon e t h e p o n ethipon is the is the source of ethylene is the source of external ethylene in the plants
किसी पॉइंट में लिख लो एथिपोन एथिपोन इन एक्वा सोल्यूशन एथिपोन इन एक्वा सोल्यूशन इज रेडिली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट मतलब हम रूट्स में डालते हैं इज रेडिली इज क्विकली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट and is transported quickly within the plant full stop it releases ethylene slowly in the plant aisa nahi ki jaate sare ethylene ethylene hote nahi transport ho raha hai har jagah thodi 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 ethylene secrete kar raha hai release kar raha hai it releases ethylene slowly it is used for hum kis liye ethipon use karte hai to hasten to hasten fruit ripening it is used to hasten to quicken to fasten ek hi baat hai fruit ripening in tomatoes and apples in tomatoes and apples full stop it accelerates accelerates means quick kar dena it accelerates abscission of abscission means toothna abscission of weak flowers and fruits weak flowers and fruits thus causing thinning of मतलब हम चाहते ही नहीं है कि बहुत सारे जो है फ्लावर्स आए क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे उतने न्यूट्रिएंट्स लेंगे उतने कमजोर सीड्स एंड फ्रूट्स बने तो ये पहले से जो कमजोर है ना उनको पहले से ही झाड़ देता है इट कॉजेज थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलनट तो कॉटन चेरी वॉलनट में हम पहले ही इसका स्प्रे कर देते हैं कॉटन चेरी एंड वॉलनट ठीक है हमने ये एथिपोन का फंक्शन या इथाइलीन का फंक्शन एक ही बात है नेक्स्ट पॉइंट है इथाइलीन इथाइलीन प्रमोट्स फेमिनिज्म इन कुकम्बर इथाइलीन प्रमोट्स फेमिनिज्म इन कुकम्बर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ फीमेल फ्लार फीमेल फ्लार्स कुकम्बर आपको पता है यूनिसेक्शुअल यू नो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स इसमें होते हैं ऑफ बोथ टाइप्स ऑन द सेम प्लांट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट पे मिल जाते हैं तो इथाइलीन जो है इट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ फीमेल फ्लावर्स एंड दस इंक्रीजेस द ये जितने फीमेल फ्लावर्स ज्यादा होंगे उतनी गिया ज्यादा लगेगी दस प्रमोट्स मोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स नेक्स्ट है इट इंड्यूसेस फ्लॉरिंग इन मैंगो इट इंड्यूसेस फ्लॉरिंग इन मैंगो and pineapples next point hai it promotes formation of more root and more root here it promotes formation of more roots and root hairs thus helps in thus helps in more formation of ya more absorption of water and nutrients thus helps in more absorption of water and 
nutrients. Next step. It promotes. It promotes rate of respiration. Rate of respiration. Yeah, it increases. Promotes ki jagah liklo. It increases rate of respiration in ripening fruits. Jo fruits pak rahe hain, unme rate of respiration bada dete. This is called as climactic respiration. This is called as climactic. C L I M A C T I C. Climactic respiration. Next step. It promotes senescence and abscission of leaves and plants. जो बुरे हो जाते हैं basically. It promotes senescence. और उसके बाद abscission of leaves and flowers. Next है it inhibits elongation of plant. But but promotes horizontal मतलब diameter बढ़ा देता है horizontal growth of seedlings. It inhibits elongation of seedlings कर लो. But promotes horizontal growth of seedlings. Thus causing their swelling. जब horizontal हो जाएंगे तो मोटे हो जाएंगे ना seedlings. Thus causing their swelling. Next है. It helps in germination of. It helps in germination of peanut seeds. जो मूंगफली है, it helps in germination of peanut seeds. And promotes sprouting of potato tubers. Sprouting of potato tubers. जब बेटा हम rice fields है, rice fields में पानी भर देते हैं। तो वहां पे जो राइस प्लांट दिखाई दी अब उन्हें ये है अगर पानी के नीचे ही रह जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे ठीक है तो उससे बचने के लिए वो बहुत ज्यादा इथाइलीन बनाते हैं और इथाइलीन क्या करता है वो इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाता है सो so दैट जो राइस की सीडलिंग्स है वो बड़े हो जाए और उसके जो लीव है वो गले सड़े ना वो बाहर आए ठीक है तो यहाँ पे लिख लो इट प्रमोट Rapid internode elongation. Internode elongation in deep water rice plants. जब उनके हम पानी में उनको रखते हैं deep water rice plants. So that so that the upper part of the shoot and the leaf upper part of the shoot and leaves remain above water remain above water theek hai ji to ye ho gaya ithali haan ji bachche आगे एक वर्ड बोला था मैंने बता दिया क्या पूरी लाइन बोलो क्या था 
मैम पोटैटो के आगे कोई वर्ड बोला था आपने पोटैटो नहीं नहीं किस उसने बोला था पोटैटो का अच्छा पोटैटो ट्यूबर्स पोटैटो ट्यूबर्स टी यू बी ई आर एस स्प्राउटिंग ऑफ स्प्राउटिंग एस पी आर ओ यू टी आई एन जी स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स हम क्या करते हैं जो आलू होते हैं ना जब हमने इनको पौधे लगाने तो हम आलू के छोटे छोटे पीस करके हम जमीन में गाड़ देते हैं उससे क्या होता है फिर बट कौन से पोटैटो के पीस जिसके ऊपर आइस होती है आइस पता है ना पोटैटो की जहां से कई बार आप पोटैटो घर में वो पुराने पड़े तो पुंगर जाती है ठीक है ना तो वो आइस के साथ हम पोटैटो का पीस जो है सॉइल में डाल देते हैं तो उससे जो शूट निकल रही है स्प्राउटिंग हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है इथाइलिन की हेल्प से ओके लास्ट हार्मोन आ जाता है एप्सिसिक एसिड ए बी एस सी आई एस आई सी एप्सिसिक ए बी एस सी आई एस आई सी एप्सिसिक एसिड ब्रैकेट में कर लो ए बी ए एसिडिक हार्मोन है इट इज एसिडिक हार्मोन derived from carotenoids derived from carotenoids universal inhibitor hormone universal inhibitor hormone as it inhibits most of the metabolic processes as it inhibits most of the metabolic processes next aa jata hai it is also called as stress hormone it is also called as stress hormone because it is secreted during stress conditions it is secreted during stress conditions and causes inhibition of most of the activities hai na aap speed mein ja rahe ho brakes zaruri hai na accident se bachane ke liye jaise stress condition aayi कोई और हैवी वहीकल आ गया आप एकदम ब्रेक्स लगाते हो इनिबिट करते हो स्पीड को तो इसलिए हर चीज के लिए जो है इनिबिटर चल गई है ब्रेक्स जरूरी है इसी तरह ब्रेक का काम कौन कर रहा है एक्सिसिक एसिड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस ए बी ए इनिबिट मोस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड दस हेल्प इन ओवरकमिंग स्ट्रेस कंडीशन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है इट कॉजेज एक्स इट कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एट वेरी हाई टेम्परेचर नहीं तो ट्रांसपीरेशन होती जाएगी होती जाएगी प्लांट तो क्या मर जाएगा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एट हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी नेक्स्ट है इट कॉजेस सीड डॉर्मेंसी इट कॉजेस सीड डॉर्मेंसी एंड दस हेल्प इन हेल्प द सीड्स टू विद स्टैंड डेसिकेशन हेल्प द सीड्स टू विद स्टैंड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल फैक्ट डेसिकेशन में जहां पर टूट फूट जाते हेल्प सीड्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल फैक्टर्स नेक्स्ट है इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन वो मैंने बताई दिया सीड 
जो है डोरमेंसी करता है बट फिर भी इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन इट इनहिबिट मेरिस्टम्स इट इनहिबिट सेल डिविजन आप कह सकते हैं सेल डिविजन एंड मेचुरेशन ऑफ प्लांट इट इज एंटेगोनिस्ट टू जिब्रलेंस जो जिब्रलेंस कर रहा है वो इसके ऑपोजिट कर रहा है इट इज एंटेगनोस्टिक टू जिब्रलेंस ठीक है जी सो दिस इज अबाउट वेरियस और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लेना At one time, there can be more than one PGR there can be more than one PGR secreted and they interact with each other. and they interact with each other to affect the process to affect the process next point hai they may be antagonistic to each other they may be antagonistic antagonistic that is acting opposite way on the same process acting opposite way on the same process or they they work in synergistic action or they work in synergistic action that is in same fashion at same time that is in same fashion at same time theek hai ji so next ek aur point likh lijiye last point hai is chapter ka pgrs that is same that yeah, is yeah. that is in same way on same process our last point hai pgrs are meant for intrinsic control pgrs are meant for intrinsic control of growth there as light temperature there as light temperature water soil etc are extrinsic factors that affect them are extrinsic factors that affect them 